ഹലോ കൂട്ടുകാരെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഫിസിക്സിലെ മാട്രോൻ മാസ് ദ്രവ്യവും പിണ്ഡവും എന്താണ് എന്നതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഈ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് ഊർജം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചാണ് എനർജിയെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഒരു പ്രവൃത്തി ചെയ്യാനുള്ള കഴിവാണ് ഊർജം എന്ന് പറയുക ഊർജം അളക്കുന്നതിനുള്ള യൂണിറ്റ് ജൂളാണ് പ്രവൃത്തി ചെയ്യാനുള്ള കഴിവാണ് ഊർജം ഊർജം അളക്കുന്നതിനുള്ള യൂണിറ്റ് ജൂളാണ് ഇനി ഒന്നുകൂടെ ഓർത്തു വയ്ക്കുക ഊർജത്തിന്റെ സീജിയസ് യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എർഗാണ് ഊർജം അളക്കുന്നതിനുള്ള യൂണിറ്റ് ജൂൾ ഊർജത്തിന്റെ സീജിയസ് യൂണിറ്റ് എർഗ് നമ്മളൊരു എഗ് എന്ന് ഓർത്തു വെക്കുക എഗ് കഴിച്ചാൽ നമുക്ക് ഊർജം കിട്ടും എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ ഓർത്തു വെക്കാം ഊർജത്തിന്റെ സീജിയസ് യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എർഗാണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഒരു ജൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര എർഗാണ് വൺ ജൂൾ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ റൈസ് ടു സെവൻ എർഗ് എന്നതാണ് ഉത്തരം അപ്പൊ ഓർത്തു വെക്കുക എനർജി ഊർജം പ്രവൃത്തി ചെയ്യാനുള്ള കഴിവാണ് ഊർജം ഊർജം അളക്കുന്നതിനുള്ള യൂണിറ്റ് ജൂൾ ആണ് ഊർജത്തിന്റെ സീജിയസ് യൂണിറ്റ് എർഗാണ് വൺ ജൂൾ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ റൈസ് ടു സെവൻ എർഗ് ഓക്കെ മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇനി നമ്മൾ ഭൂമിയിലെ ഊർജ സ്രോതസ്സുകളെ പരിചയപ്പെടാനായിട്ട് പോവുകയാണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നത് പോലെ ഈ ഭൂമിയിലെ എല്ലാ ഊർജത്തിന്റെ ഉറവിടം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സൂര്യൻ തന്നെയാണ് ഭൂമിയിലെ സകലവിധ എല്ലാ ഊർജത്തിന്റെയും ഉറവിടം സൂര്യനാണ് എന്നാൽ ഈ ഭൂമിയെ നമുക്ക് മുഖ്യമായിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഊർജ സ്രോതസ്സുകളുണ്ട് അവ ഏതൊക്കെ കൂടെയാണ് ഏതൊക്കെയാണ് എന്നത് കൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം കാറ്റ് ജലം തിരമാലകൾ ജൈവ പിണ്ഡം ബയോമാസ് ബയോ ഗ്യാസ് ഇതെല്ലാം തന്നെ മുഖ്യമായിട്ടുള്ള ഊർജ സ്രോതസ്സുകളാണ് ഇനി ഇവയിൽ തന്നെ ബയോ ഗ്യാസ് സൗരോർജം ജലശക്തി ഇവയൊക്കെ പുനഃസ്ഥാപിക്കാവുന്ന ഊർജ സ്രോതസ്സുകളാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് അത് പുനഃസ്ഥാപിക്കാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ കഴിയുന്ന പുനഃസ്ഥാപിക്കാവുന്ന ഊർജ സ്രോതസ്സുകളാണ് ബയോ ഗ്യാസും സൗരോർജവും ജലശക്തി തുടങ്ങിയവ ഇനി നമുക്കറിയാം ഈ കൽക്കരി പ്രകൃതിവാതകം പെട്രോളിയം തുടങ്ങിയ ഊർജ സ്രോതസ്സുകളെ കുറിച്ച് അവയ്ക്ക് അവയുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് അവയെ നമുക്ക് പുനഃസ്ഥാപിക്കാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല പുനഃസ്ഥാപിക്കാനാകാത്ത ഊർജ സ്രോതസ്സുകളാണ് കൽക്കരിയും പെട്രോളിയവും പ്രകൃതിവാതകവും ഒക്കെ ഈ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഈ ഒരു ഊർജ സ്രോതസ്സുകൾക്ക് ഇന്ധനം ഈ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇന്ധനങ്ങൾക്ക് ഊർജം ലഭിക്കുന്നത് സൂര്യനിൽ നിന്നാണ് അപ്പൊ സൂര്യനിൽ നടക്കുന്ന ഊർജോൽപാദനത്തെ കുറിച്ച് ശാസ്ത്രീയവും ആധികാരികവുമായ വിശദീകരണം ആദ്യമായി നൽകിയ ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് ഹാൻസ് ബേത്ത് അപ്പൊ ഈ പേര് ഓർത്തു വെക്കുക ഹാൻസ് ബേത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് സൂര്യനിൽ നടക്കുന്ന ഊർജോൽപാദനത്തെ കുറിച്ച് ശാസ്ത്രീയവും ആധികാരികവുമായിട്ടുള്ള വിശദീകരണം ആദ്യമായി നൽകിയത് അപ്പൊ ഓർക്കുക ഭൂമിയിലെ ഊർജ സ്രോതസ്സുകളിൽ ഭൂമിയിലെ എല്ലാ ഊർജത്തിന്റെയും ഉറവിടം സൂര്യനാണ് കാറ്റ് ജലം തിരമാലകൾ ജൈവ പിണ്ഡം ബയോ ഗ്യാസ് എന്നിവ മുഖ്യമായിട്ടുള്ള ഊർജ സ്രോതസ്സുകളാണ് ഇവയിൽ ബയോ ഗ്യാസ് സൗരോർജം ജലശക്തി ഇവ പുനഃസ്ഥാപിക്കാവുന്ന ഊർജ സ്രോതസ്സുകളാണ് എന്നാൽ കൽക്കരി പ്രകൃതിവാതകം പെട്രോളിയം തുടങ്ങിയ ഇന്ധനങ്ങൾക്ക് തുടങ്ങിയ ഇന്ധനങ്ങൾ പുനഃസ്ഥാപിക്കാനാകാത്ത ഊർജ സ്രോതസ്സുകളാണ് ഇനി ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടെ ഉണ്ട് സൂര്യനിൽ നടക്കുന്ന ഊർജോൽപാദനത്തെ കുറിച്ച് ശാസ്ത്രീയവും ആധികാരികവുമായ വിശദീകരണം നൽകിയ ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് ഹാൻസ് ബേത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമ്മൾ ഊർജത്തെ കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കൂടെ പഠിക്കാനായിട്ടുണ്ട് അതിലൊന്നാണ് ഊർജത്തിന്റെ പല ഡിവിഷൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാം അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് ഗതികോർജം എന്ന് പറയുക നമുക്കറിയാം ഊർജം എന്താണെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു പ്രവൃത്തി ചെയ്യാനുള്ള കഴിവാണ് ഊർജം ഗതികോർജം എന്നാൽ ഒരു വസ്തുവിന് അതിന്റെ ചലനം കൊണ്ട് ലഭ്യമാകുന്ന ഊർജമാണ് ഗതികോർജം എന്ന് പറയുക അപ്പം ഒരു വസ്തു ചലിക്കുന്നു അതിന്റെ ചലനം കൊണ്ട് ലഭ്യമാകുന്ന ഊർജമാണ് ഗതികോർജം എന്ന് പറയുക 
ഗതികോർജം കണക്കാക്കുന്നതിന് ഒരു സമവാക്യമുണ്ട് അതായത് വൺ ബൈ ടു എം ബി സ്ക്വയർ എന്നുള്ളതാണ് ഗതികോർജം കണക്കാക്കുന്നതിനുള്ള സമവാക്യം ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കാം ഗതികോർജം കണക്കാക്കുന്നതിനുള്ള സമവാക്യം വൺ ബൈ ടു എം ബി സ്ക്വയർ എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ എം എന്ന് പറയുന്നത് വസ്തുവിൻ്റെ പിണ്ഡമാണ് മാസ് എം ഫോർ മാസ് അടുത്ത് വി എന്നത് വി എന്ന് പറയുന്നത് വസ്തുവിൻ്റെ പ്രവേഗമാണ് അപ്പം ഹാഫ് എം വി സ്ക്വയർ എന്നുള്ളതാണ് ഗതികോർജം കണക്കാക്കുന്നതിനുള്ള സമവാക്യം ഇനി ചലിച്ചു ഒരു വസ്തു ഇങ്ങനെ ചലിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക ചലിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ പ്രവേഗം ഇരട്ടിയായി വർദ്ധിപ്പിച്ചാൽ അതിൻ്റെ ഗതികോർജം നാലിരട്ടിയാകും അത് ഓർത്തു വയ്ക്കുക വസ്തുവിൻ്റെ അതായത് ചലിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ പ്രവേഗം ഇരട്ടിയായി വർദ്ധിപ്പിച്ചാൽ അതിൻ്റെ ഗതികോർജം നാലിരട്ടിയാകും അപ്പോൾ ഓർത്തു വയ്ക്കുക ഗതികോർജം ഒരു വസ്തുവിന് അതിൻ്റെ ചലനം കൊണ്ട് ലഭ്യമാകുന്ന ഊർജമാണ് ഗതികോർജം എന്ന് പറയുക ഗതികോർജം കണക്കാക്കുന്നതിനുള്ള സമവാക്യം വൺ ബൈ ടു എം ബി സ്ക്വയർ ആണ് ചലിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ പ്രവേഗം ഇരട്ടിയായി വർദ്ധിപ്പിച്ചാൽ അതിൻ്റെ ഗതികോർജം നാലിരട്ടിയാകും ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ പഠിക്കുക എന്താണ് സ്ഥിതികോർജം എന്നുള്ളതാണ് സ്ഥിതികോർജം എന്നാൽ സ്ഥാനം കൊണ്ടോ സ്ട്രെയിൻ കൊണ്ടോ ഒരു വസ്തുവിന് ലഭ്യമാക്കുന്ന ഊർജത്തെയാണ് സ്ഥിതികോർജം എന്ന് പറയുക ഒരു വസ്തുവിനുണ്ടാവുന്ന സ്ഥിതികോർജം കണക്കാക്കുന്നതിനും ഒരു വാക്യമുണ്ട് ഒരു സമവാക്യമുണ്ട് അത് എം ജി എച്ച് എന്നാണ് എം ജി എച്ച് എന്നാൽ എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വസ്തുവിൻ്റെ പിണ്ഡം മാസ് ജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭൂഗുരുത്വമാണ് ഭൂഗുരുത്വം മൂലമുള്ള ത്വരണമാണ് എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൈറ്റ് ഉയരം അപ്പോൾ എം ജി എച്ച് എം ഫോർ മാസ് ജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭൂഗുരുത്വം മൂലമുള്ള ത്വരണം എച്ച് എന്ന് വെച്ചാൽ ഉയരം ഒന്ന് ഓർത്ത് വായിക്കുക ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഉയരമുള്ള ഒരു ടാങ്കിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ജലത്തിന് ഏത് തരം ഊർജമാണുള്ളത് ഉയരമുള്ള ഒരു ടാങ്കിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ജലത്തിന് സ്ഥിതികോർജമാണുള്ളത് ഗതികോർജം വരുമോ ഇല്ല ഗതികോർജം എന്നാൽ ഒരു വസ്തുവിന് അതിൻ്റെ ചലനം കൊണ്ട് ലഭ്യമാകുന്ന ഊർജമാണ് ഗതികോർജം സ്ഥിതികോർജം എന്നാൽ സ്ഥാനം കൊണ്ടോ സ്ട്രെയിൻ കൊണ്ടോ ഒരു വസ്തുവിന് ലഭ്യമാകുന്ന ഊർജത്തെ സ്ഥിതികോർജം എന്ന് പറയുന്നു അപ്പോൾ ഉയരമുള്ള ഒരു ടാങ്കിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ജലത്തിന് സ്ഥിതികോർജമാണ് ഉള്ളത് ഇനി വേറെ നോക്കിയ അമർത്തി വെച്ചിരിക്കുന്ന സ്പ്രിങ്ങിൽ സ്ട്രെയിൻ കാരണം അത് അവിടെയും സ്ഥിതികോർജം ലഭിക്കുന്നു ഇനി വേറെ നോക്കാം ലംബമായി മുകളിലേക്ക് എറിയപ്പെടുന്ന ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ ഗതികോർജം കുറയുകയും സ്ഥിതികോർജം കൂടുകയും ചെയ്യുന്നു അപ്പം ലംബമായി മുകളിലേക്ക് എറിയപ്പെടുന്ന ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ ഗതികോർജം കുറയുകയും സ്ഥിതികോർജം കൂടുകയും ചെയ്യുന്നു അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഓർത്തു വയ്ക്കുക സ്ഥിതികോർജവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഇനി നമ്മൾ സൂര്യനിൽ ഹൈഡ്രജന്റെ ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷൻ വഴിയാണ് ഊർജോൽപാദനം നടത്തുന്നതെന്ന് നമ്മൾ നമ്മുടെ നമ്മൾ ഒൻപതോ പത്തോ ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് സൂര്യനിൽ ഹൈഡ്രജന്റെ ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷൻ വഴി ഊർജോൽപാദനം നടക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റൈൻ്റെ പ്രസിദ്ധമായിട്ടുള്ള ഒരു ഊർജ സമവാക്യമുണ്ട് ഈ സമയം എം സി സ്ക്വയർ നമ്മൾ കാണാൻ പഠിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇ എന്നാൽ ഊർജം എനർജി എം വസ്തുവിൻ്റെ പിണ്ഡത്തെയും സി പ്രകാശത്തിൻ്റെ പ്രവേഗത്തെയുമാണ് പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നത് അപ്പം ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റീൻ്റെ ഊർജ സംരക്ഷണ നിയമം അതായത് ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് എനർജി അനുസരിച്ച് ഊർജത്തെ നശിപ്പിക്കാനോ പുതുതായി സൃഷ്ടിക്കാനോ കഴിയില്ല മറിച്ച് ഊർജ നഷ്ടമോ ലാഭമോ കൂടാതെ ഒരു രൂപത്തിലുള്ള ഊർജത്തെ വേറൊരു രൂപത്തിലേക്ക് വേറൊരു രൂപത്തിലുള്ള ഊർജമാക്കി നമുക്ക് മാറ്റാൻ കഴിയും അപ്പൊ ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റീൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്ന ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റീൻ്റെ ഊർജ സംരക്ഷണ നിയമം ഇങ്ങനെയാണ് ഊർജത്തെ നമുക്ക് നശിപ്പിക്കാനോ പുതുതായി സൃഷ്ടിക്കാനോ കഴിയില്ല മറിച്ച് ഊർജ നഷ്ടമോ ലാഭമോ കൂടാതെ ഒരു രൂപത്തിലുള്ള ഊർജത്തെ മറ്റൊരു രൂപത്തിലുള്ള ഊർജമാക്കി മാറ്റാൻ കഴിയും നമ്മൾ ഈ പി എസ് സി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ഒന്ന് എടുത്തു നോക്കിയാൽ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റും അതായത് ഊർജത്തിൻ്റെ പരിവർത്തനം ഇന്ന ഒരു എക്സാമ്പിൾ തന്നിട്ട് ഏത് ഊർജമാണ് ഇതിൽ നിന്ന് അടുത്ത ഒരു ഊർജമായിട്ട് മാറുന്നതെന്നുള്ളത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു തീപ്പെട്ടിക്കൊള്ളി കത്തുമ്പോൾ എന്ത് ഊർജമാണ് അത് രാസോർജമായിരുന്നത് അത് പ്രകാശോർജവും 
താപോർജ്ജവുമായി മാറുന്നു ഇനി ഒരു സൗരസെൽ എടുക്കുക അവിടെ സൗരോർജത്തെ വൈദ്യുതോർജ്ജമാക്കിയാണ് മാറ്റുന്നത് ഇലക്ട്രിക് സ്റ്റൗവിലാണെങ്കിലോ വൈദ്യുതോർജം താപോർജ്ജമായി മാറുന്നു ഗ്യാസ് സ്റ്റൗവിലാണെങ്കിലോ രാസോർജം താപോർജ്ജവും പ്രകാശോർജ്ജവുമായി മാറുന്നു ഇനി ഒരു സ്റ്റോറേജ് സെല്ലിലാണെങ്കിലോ സംഭരണ സെല്ലിലാണെങ്കിലോ രാസോർജം അതായത് കെമിക്കൽ എനർജി വൈദ്യുതോർജ്ജമായിട്ട് മാറുന്നു ഇതുപോലെ മോട്ടോർ മോട്ടോറിലാണെങ്കിലോ വൈദ്യുതോർജം യാന്ത്രികോർജ്ജമായി മാറുന്നു ഇനി കത്തുന്ന മെഴുകുതിരിയിലാണെങ്കിലോ രാസോർജം പ്രകാശോർജവും താപോർജ്ജവുമായി മാറുന്നു ഒരു ഡൈനാമോയിൽ യാന്ത്രികോർജം വൈദ്യുത വൈദ്യുത ഊർജമായിട്ട് മാറ്റപ്പെടുകയാണ് ഇനി അപ്പോ നമ്മൾ ഊർജത്തിന്റെ പരിവർത്തനമാണ് കാണുന്നത് ഇത് നിങ്ങൾ ഒന്ന് ബൈഹാർട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക കാരണം ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ടത് ഒരു തീപ്പെട്ടിക്കൊള്ളി കത്തുമ്പോൾ അല്ലെ തീപ്പെട്ടിക്കൊള്ളി കത്തുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം രാസോർജം അവിടെ പ്രകാശോർജവും താപോർജവുമായിട്ട് മാറുന്നു സൗരോർജ ഒരു സൗര സെല്ലിൽ സൗരോർജം വൈദ്യുതോർജമായി മാറുന്നു ഇലക്ട്രിക് സ്റ്റൗവില് വൈദ്യുതോർജം താപോർജമായി മാറുന്നു ഗ്യാസ് സ്റ്റൗവില് രാസോർജം താപോർജവും പ്രകാശോർജവുമായി മാറുന്നു ഇങ്ങനെ ഇത്തരത്തിൽ കുറെ എക്സാമ്പിൾസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ കാണാതെ പഠിച്ച് വയ്ക്കുക അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിച്ചു ഊർജത്തിൻ്റെ ഊർജത്തെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അതിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചവയിൽ നിന്ന് ഒന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക എന്താണ് ഊർജം ഊർജത്തിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്താണ് ഊർജത്തിൻ്റെ സി ജി എസ് യൂണിറ്റ് എന്താണ് നമ്മൾ പലതരത്തിലുള്ള ഊർജം കണ്ടു ഗതികോർജം സ്ഥിതികോർജം കണ്ടു ഊർജത്തിൻ്റെ പരിവർത്തനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ആ ഒരു എക്സാമ്പിൾസ് ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ഇനി ഒരു ജലസംഭരണിയിൽ ശേഖരിച്ചിരിക്കുന്ന ജലത്തിന് ഏത് തരം ഊർജമാണ് ഉള്ളത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ പറയുക സ്ഥിതികോർജം ആണ് ഉള്ളത് എന്നുള്ളത്